আজকের এই লেকচারে তোমাদের সবাইকে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে তোমাদের সাথে আমি যে বিষয়ে ডিসকাশন করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমাদের বিএলসি টপিক নাম্বার 2 প্রিসিপিটেশন তো দেখো এখানে প্রিসিপিটেশনের একটা ইউটিউব ভিডিও দেওয়া আছে তোমরা এটা দেখবে তো আজকের লেকচারের মূল যে অবজেকটিভস সেটা হচ্ছে প্রিসিপিটেশন কাকে বলে এবং डिफरेंट ফর্মস অফ প্রিসিপিটেশন এই সম্পর্কে আমরা শিখব এবং প্রিসিপিটেশন কিভাবে মেজারমেন্ট করতে হয় সে বিষয়ে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব এবং डिफरेंट टाइप्स অফ রেইন গেজ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব দেন হচ্ছে ফাইন্ডিং মিসিং ডেটা অফ রেইনফল সম্পর্কে জানব রেইন গেজের একিউরেসি সম্পর্কে শিখব এবং বিভিন্ন এরিয়ার এভারেজ প্রিসিপিটেশন কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় তার জন্য তিনটা মেথড আছে সেই সম্পর্কে শিখব এবং সবশেষে হচ্ছে আইডিএফ relationship that means infiltration duration and je uh, flow shei somporke ekta relation ache seta somporke amra janbo ebong ei lecture er je outcome that means class dekhle tumra je jinish gulo shikhte parbe seta hocche je precipitation ebong tar formation somporke jante parbe precipitation kibhabe measurement korte hoy seta tumra bujhte parbe ebong kono ekta area r average precipitation ber korar bibhinno je method gula ache she somporke shikhte parbe ebong shorboshesh e amra kichu mathematical problem gula kibhabe solve korte pare tar bibhinno technique somporke bujhte parbo ebong ekhane dekha ekta youtube er video dewa ache seta hocche recording rain gauge that means tipping bucket rain gauge কিভাবে আমরা রেইনফল গুলো মেজার করতে পারি তার একটা ভিডিও এখানে দেওয়া আছে এবং এখানে লেকচার পিডিএফ দেওয়া আছে এখান থেকে তোমরা খুব সহজেই পিডিএফটা ডাউনলোড করতে পারবে তো দেখো এখন আমরা শুরু করতে যাচ্ছি প্রিসিপিটেশন কাকে বলে তো এখন দেখো প্রিসিপিটেশন দ্যাট मींस আসলে আমাদের যে বিভিন্ন যে ল্যান্ড সারফেস আছে কিংবা ওয়াটার কম্পোনেন্ট দ্যাট मींस রিভার পন্ড লেক ওশান বিভিন্ন সারফেস থেকে যে ওয়াটার গুলো কি হয় ইভাপোরেটেড হয় বাষ্পীভূত হয় বাষ্পীভূত হয়ে অ্যাটমোস্ফিয়ারে যায় অ্যাটমোস্ফিয়ারে গিয়ে কন্ডেনসেশন হয় ঘনীভবন হয় ঘনীভবন হয়ে সেটা আবার বৃষ্টিপাত কিংবা স্নো আইস হ্যাঁ কিংবা কুয়াশা কিংবা হচ্ছে শিলাবৃষ্টি রূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় এই যে বিভিন্ন রূপে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আছে আসে সেটাকে বলা হচ্ছে প্রিসিপিটেশন তাহলে ইজুয়াল ফর্ম হচ্ছে প্রিসিপিটেশনের ইজুয়াল ফর্ম কি কি রেইনফল স্নোফল হেইল ফ্রস্ট এবং ডিউ এই পাঁচটা এখন আমরা যদি প্রিসিপিটেশন হতে হয় তাহলে কিছু কন্ডিশন আছে সেই কন্ডিশন হচ্ছে মোটামুটি হচ্ছে চারটা কন্ডিশন তার মধ্যে হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে অবশ্যই অ্যাটমসফিয়ারে ময়েচার থাকতে হবে জলীবষ্প থাকতে হবে এবং সাফিসিয়েন্ট নিউক্লিয়ায় প্রেজেন্ট থাকতে হবে অর্থাৎ ওয়াটারের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে মলিকুল থাকতে হবে এবং মলিকুলের মধ্যে বন থাকতে হবে যার জন্য কি না ঘনীভবন হবে এবং ওয়েদার কন্ডিশন ভালো থাকতে হবে যার জন্য তোমার ওয়াটারটা বাষ্পে পরিণত হবে ওয়াটার থেকে ভ্যাপার কন্ডিশনে যাবে এবং সবার লাস্টে হচ্ছে কন্ডেন্সেশনের যে প্রোডাক্ট যে রেইনফল হোক স্নোফল হোক হেইল হোক ফ্রস্ট হোক ডিউ হোক এগুলো অবশ্যই অবশ্যই কোথায় পৌঁছাতে হবে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাতে হবে এই মোটামুটি চারটা কন্ডিশন হলেই কেবলমাত্র তাকে আমরা প্রিসিপিটেশন বলতে পারব এবং এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু খুবই খুবই এটা ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন এখন আমরা একটু দেখব যে ডিফারেন্ট ফর্মস অফ প্রিসিপিটেশন একটা হচ্ছে প্রথমত হলো রেইনফল তো রেইনফলের জন্য যে রেইন ড্রপের যে সাইজটা আছে সেটা মোটামুটি হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার থেকে সিক্স মিলিমিটার এবং রেইনফলের টাইপ হচ্ছে তোমার লাইট রেইন হবে যদি কি না পার আওয়ারে ইন্টেন্সিটি হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার হয় আর মডারেট রেইন কাকে বলবো যদি কি না পার আওয়ারে টু পয়েন্ট ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার হয় এবং হেভি রেইন হবে তাকে বলবো যদি কি না পার আওয়ারে হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার হয় তো এগুলো আমরা একটু শেখার চেষ্টা করব দেন হচ্ছে স্নো কাকে বলবো স্নো বলবো হচ্ছে যদি তোমার ডেন্সিটি ডেন্সিটি মানে কি ভর বাই ভলিউম তো যে রেইনফলগুলো আসে যে তোমার যে ড্রপগুলো হয় রেইন ড্রপ বা ড্রপলেটগুলো যেগুলো আছে সেগুলোর ডেন্সিটি হবে জিরো থেকে জিরো থেকে জিরো গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব এবং অ্যাভারেজ ডেন্সিটি হচ্ছে জিরো গ্রাম পার সিসি 
আর ডিজল হচ্ছে কাকে বলবো যে ওয়াটার ড্রপলেট যেটা অ্যাটমসফিয়ার থেকে আর্তে আসতেছে ভূপৃষ্ঠে আসবে সেটা সাইজ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটারের থেকে কম হবে এবং ইন্টেন্সিটি হবে পার আওয়ারে এক মিলিমিটারের থেকে কম এবং আমরা গ্লেস কাকে বলবো গ্লেস বলবো হচ্ছে যখন রেইন বা রিজাল একটা কোল্ড সার্ফেসের কন্ট্যাক্টে আসবে যা টেম্পারেচার মোটামুটি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে এবং তখন ওয়াটার ড্রপটা হবে সেই ওয়াটার ড্রপ যেটা অ্যাটমসফিয়ার থেকে আর্থ সার্ফেসে আসতেছিল সেটা মোটামুটি একটা আইস ফর্ম করবে মানে বরফ খণ্ডে পরিণত হবে তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে গ্লেস এরপরে যদি আমরা বলি স্লিট কাকে বলে স্লিট হচ্ছে যখন তোমার যে রেইনফল হচ্ছে সেই রেইনফলটা যদি একটা সাফ ফ্রিজিং টেম্পারেচারের মধ্যে দিয়ে আসে তখন যে আইসি টুকরাগুলাকে তখন স্লিট বলবো সাফ ফ্রিজিং টেম্পারেচার মানে কি পুরোপুরি ফ্রিজিং টেম্পারেচার না মানে জিরো ডিগ্রি থেকে নিচে না জিরো ডিগ্রি কাছাকাছি বা জিরো ডিগ্রি থেকে হয়তো মাইনাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াস এরকম হ্যাঁ কাছাকাছি এক পুরোপুরি হচ্ছে ফ্রিজিং টেম্পারেচার না এখন হেইল বলবো হচ্ছে যদি তোমার যে যে রেইনফলের বিভিন্ন যে প্রিসিপিটেশনের যে ফর্মগুলো আছে যেমন ইররেগুলার প্লেটস অর ল্যাম্পস অফ আইস আইসের যে টুকরাগুলো সাইজটা যখন আট মিলিমিটারের থেকে বেশি হবে দ্যাট মিন্স শিলা বৃষ্টি যেটাকে বলছি তাই না তো গ্রামগঞ্জে যাদের বাড়ি হচ্ছে টিনের ঘর তারা হয়তো বুঝতে পারবে যে শিলা বৃষ্টি যখন হয় তখন মনে হয় যে টিন ফেটে যাবে তাই না তো এটা এই শিলা বৃষ্টির সাইজ হচ্ছে তোমার হেইল দ্যাট মিন্স তার যে ল্যাম্পস অফ আইস আইসের টুকরাগুলোর সাইজ হচ্ছে আট মিলিমিটারের থেকে বেশি সেটাকে বলছি হেইল এখন দেখো ইম্পর্টেন্ট কনসিডারেশন ফর সেটিং এ রেইন গেস একটা রেইন গেস সেটিং হওয়ার জন্য কোনগুলা কোন বিষয়গুলো আমাদের খুবই প্রখর দৃশ্যে রাখতে হবে প্রথমত হচ্ছে অবশ্যই রেইন গেস যেখানে দিব সেটা ফ্ল্যাট সার্ফেস হতে হবে এবং অবশ্যই অবশ্যই সেটা গ্রাউন্ডের কাছাকাছি হতে হবে এবং সেটা ওপেন স্পেসে হতে হবে উন্মুক্ত জায়গায় হতে হবে এবং যার সাইজ হচ্ছে দৈর্ঘ্য হচ্ছে ফাইভ মিটার এবং প্রস্ত হচ্ছে কত ফাইভ মিটার ঠিক আছে এবং মোটামুটি তিরিশ মিটারের মধ্যে কোনো অবস্ট্রাকশন থাকা যাবে না এটা হচ্ছে মোটামুটি হচ্ছে তোমার রেইন গেস সেটিং হওয়ার জন্য এই চারটা কনসিডারেশনটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তো এই কোয়েশ্চেনটাও কিন্তু খুবই খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন তো আমাদের রেইন গেস মানে তো আমরা বুঝতে পারছি না সেটা হচ্ছে যে একটা ডিভাইস যার মাধ্যমে আমরা আসলে রেইনফল বা প্রিসিপিটেশন আমরা পরিমাপ করতে পারি তো এটা দুই টাইপের একটা হচ্ছে কি নন রেকর্ডিং যেখানে হচ্ছে বিভিন্ন যে প্যারামিট প্যারামিটারগুলো আছে ফ্লোরে ডিচ্যাডস ওয়াটার ডেপথ এগুলো কিন্তু রেকর্ডিং কন্ডিশনে থাকবে না ফলে একটা অসুবিধা হচ্ছে পরবর্তীতে যদি আমরা ডেটাগুলো লাগে তাহলে নন রেকর্ডিং গেস থেকে আমরা কিন্তু সেটা পাব না যেটা হচ্ছে রেকর্ডিং গেস থেকে আমরা পাব তো তার জন্য দেখো সর্বপ্রথম হচ্ছে আমাদের নন রেকর্ডিং গেস যে সায়েন্টিস্ট আবিষ্কার করেছিল তার নাম হচ্ছে সাইমন তো সাইমনের যে নন রেকর্ডিং গেসটা ছিল সেটা হচ্ছে তিনি তার জন্য একটা কনক্রিট ব্লকের প্রপোজাল দিয়েছিল সেটা হচ্ছে ছয়শো মিলিমিটার দৈর্ঘ্য ছয়শো মিলিমিটার প্রস্ত ছয়শো মিলিমিটার উচ্চতা জিএল মানে গ্রাউন্ড লেভেল আর রেইনফলটা যার মধ্যে এন্ট্রি দিব এন্ট্রি হবে সেটার নাম হলো কালেক্টিং বোতল এবং বাইরের যে কভার সেটা হচ্ছে মেটাল কন্টেইনার এবং ফ্যানেল আকৃতির শেপের মধ্য দিয়ে রেইনফলটা আসবে দ্যাট মিন্স তার নাম হচ্ছে ফ্যানেল এবং রেইন গেজের উইথটা হলো একশো সাতাশ মিলিমিটার এবং রেইন গেজের যে হাইটটা সেটা টোটাল হচ্ছে তিনশো পাঁচ মিলিমিটার অ্যাকচুয়াল হচ্ছে দুশো তিন মিলিমিটার এবং দেখো দুইটা লেয়ার আছে উপরের দিকে প্রত্যেকটা লেয়ারের থিকনেস হচ্ছে এক ইঞ্চি দ্যাট মিন্স টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার আর এটা হচ্ছে নন রেকর্ডিং তো নন রেকর্ডিংয়ের অসুবিধা তো তোমাদেরকে বললাম তো রেকর্ডিং গেসের সুবিধাটা হচ্ছে আমরা খুব সহজেই কিন্তু যে কোনো স্টম ইভেন্টের কে আইডেন্টিফাই করতে পারি ঝড় বৃষ্টিপাত এগুলো খুব সহজে কিন্তু ওয়েদার ফরকাস্টিং করতে পারি খুব সহজে এবং রেইনফল ইন্টেন্সিটিও আমরা খুব সহজে বের করতে পারি এবং কত সময় ধরে আসলে স্টমটা হয়েছে সেটাও কিন্তু আমরা ফাইন্ড আউট করতে পারি এই মোটামুটি তিনটা অ্যাডভান্টেজ এবং একটা রেকর্ডিং তোমার রেইন গেজের একটা উদাহরণ হচ্ছে টিপিং বাকেট টাইফ যেটার হচ্ছে সাইজ দেওয়া আছে রেইন গেজের হচ্ছে তিরিশ পয়েন্ট পাঁচ সেন্টিমিটার এবং এটার জন্য দুইটা কম্পার্টমেন্ট আছে কম্পার্টমেন্ট বাকেট সাইজ আছে তো এটা কিভাবে আসলে রেইনফলটা পরিমাপ করতে হয় তার ভিডিও বিএলসিতে একটা ইউটিউব ভিডিও আছে তোমরা সেখান থেকে একটু দেখবে 
এখন দেখো ওয়েটিং ব্যাকেট টাইফ ন্যাচারাল সাইফোন টাইফ যদি আমি এই গ্রাফ পেপারটা দেখি যে এক্স এক্সিসে দেওয়া আছে টাইম এবং ওয়াই এক্সিসে রেইনফল দেওয়া আছে এটা হচ্ছে মিলিমিটারে দেওয়া আছে এটা কিন্তু ন্যাচারাল সাইফোন টাইপ গ্যাস দ্যাট ইস স্কিমেটিক স্কিমেটিক আর রেকর্ডিং গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখো যত টাইম হচ্ছে তত কিন্তু আসলে রেইনফলের পরিমাণ বাড়ছে দেখো যত টাইম হচ্ছে তত বেশি বাড়ছে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট টাইম গিয়ে রেইনফলের মান কনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে দেখো নির্দিষ্ট টাইমের পর একটা রেইনফলের মান কি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে তো এই যে বিষয়টা সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে রেকর্ডিং ফ্রম এ ন্যাচারাল সাইফোন টাইপ গ্যাস ওকে এখন দেখো রেইনফল রেইন গ্যাস নেটওয়ার্কের জন্য আমাদের কিছু রেইনফল কতটুকু এরিয়া দরকার তার জন্য আমাদের ডাব্লিউ এমও দ্যাট মিন্স ওয়ার্ল্ড মেট্রোলজিক্যাল অর্গানাইজেশান কিছু রিকমেন্ডেশান আছে তার জন্য প্রথমটা হচ্ছে ফ্ল্যাট রিজন ফ্ল্যাট রিজনের জন্য অ্যাটলিস্ট আমাদের যে আইডিয়াল কন্ডিশন সেটা হচ্ছে একটা স্টেশনের জন্য ছয়শো থেকে নয়শো কিলোমিটার স্কোয়ার এবং তার জন্য যে অ্যাকসেপ্টেবল ভ্যালু আছে একটা স্টেশনের সেটা হচ্ছে নয়শো থেকে তিন হাজার কিলোমিটার স্কোয়ার যদি পাহাড়ি এলাকা হয় ফ্ল্যাট রিজন মানে আমাদের যে সমতল ভূমি আর মাউন্টেন মানে পাহাড়ি এলাকা রাঙ্গামাটি চট্টগ্রাম বান্দরবন খাগড়াচুরি পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার কথা এর জন্য একটা স্টেশনের জন্য আইডিয়াল জায়গা লাগবে কতটুকু একশো থেকে দুশো পঞ্চাশ কিলোমিটার স্কোয়ার আর অ্যাকসেপ্টেবল হচ্ছে একটা স্টেশনের জন্য দুশো পঞ্চাশ থেকে এক হাজার কিলোমিটার স্কোয়ার আর যদি বরফ এলাকা হয় মানে শীতপ্রধান দেশ বা যেসব এলাকায় প্রতিনিয়ত বরফ ফ্রিজিং টেম্পারেচার থাকে সেটার জন্য একটা স্টেশনের জন্য আমাদের দরকার পনেরোশো থেকে দশ হাজার কিলোমিটার স্কোয়ার তাহলে বুঝতে পারলাম যে বরফ এলাকায় একটা স্টেশনের জন্য জায়গা বেশি দরকার এখন দেখো একটা রেইন গ্যাস স্টেশনের অ্যাকুরেসি বের করার জন্য আমাদের ফর্মুলা আছে এন ইজ ইকাল টু সি ভি ডিভাইডেড বাই এফ সাইলন এর হোল স্কোয়ার যেখানে এন হচ্ছে কোনো একটা ক্যাসমেন্ট এরিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ আমাদের কতগুলো স্টেশন বসাতে পারবো দ্যাট মিন্স অপটিমাল নাম্বার অফ স্টেশন সেটাকে এন বলছি আর ক্যাসমেন্ট এরিয়ার মধ্যে বিভিন্ন স্টেশনের যখন আমরা পিসিপিটেশন বের করব দ্যাট মিন্স মিন পিসিপিটেশন যখন আমরা বের করব মিন রেইনফল বের করব তার জন্য যে অ্যালোয়েবল ডিগ্রি অফ ইরোড সেটাকে বলছি এফ স্যালন আর সিবি হচ্ছে আমরা যে যতগুলো এক্সিস্টিং স্টেশন থাকবে তার কোফিসেন্ট অফ ভেরিয়েশন অফ রেইনফল সেটাকে বলছি হচ্ছে সিভি এখন আমরা যদি ধরে নিই যে কোন একটা ক্যাসমেন্ট এরিয়ার মধ্যে এম সংখ্যক স্টেশন আছে এবং প্রত্যেকটা স্টেশনের রেইনফল হচ্ছে পি ওয়ান পি টু এভাবে পি এম পর্যন্ত আছে তাহলে কোফিসেন্ট অফ ভেরিয়েশন অফ রেইনফল দ্যাট মিন্স সিভিটা বের করব হচ্ছে সিভি ইজ ইকাল টু এটা কিন্তু এরকম উপরে না এটা এটা আসলে এইভাবে একশো ইন্টু একই লাইন বরাবর হ্যাঁ একশো ইন্টু সিগমা এম মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই হচ্ছে পি বার এখন দেখো এখানে আসলে পি বার বলতে বোঝানো হচ্ছে মিন পিসিপিটেশন মানে গড় বৃষ্টিপাত গড় বৃষ্টিপাত কি ধরে নাও এটা একটা ক্যাসমেন্ট এরিয়া এখানে হচ্ছে মোটামুটি মনে করো পাঁচ ছয়টা পাঁচটা হ্যাঁ ধরে নাও পাঁচটা স্টেশন আছে পাঁচটা স্টেশনের রেইনফল দেওয়া আছে তো পাঁচটা স্টেশনের রেইনফল হচ্ছে ধরো হচ্ছে প্রথমটা রেইনফল হচ্ছে এক পরের স্টেশনের হচ্ছে দুই তারপরের স্টেশন হচ্ছে তিন তারপরের স্টেশন কত চার তারপরে স্টেশনের রেইনফল দিয়ে আছে পাঁচ তাহলে প্রত্যেকটা স্টেশনের রেইনফল যোগ করলাম ডিভাইডেড বাই স্টেশন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলাম এটা হচ্ছে পি বার আর হচ্ছে এই যে দেখো ফর্মুলা হচ্ছে রুট ওভার পি আই মাইনাস পি বার হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এম মাইনাস ওয়ান এম মানে তো বুঝছোই এম এর ভ্যালু কত হবে এখানে পাঁচটা স্টেশন আছে আর পি আই দ্যাট মিন্স ধরে নাও এটার গড় পাইস হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তাহলে পি আই মাইনাস পি বার এর হোল স্কোয়ার মানে হচ্ছে এই যে প্রথম স্টেশনের যে রেইনফলটা আছে ওয়ান মাইনাস হচ্ছে গড় কত পাইস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ওয়ান মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এর হোল স্কোয়ার প্লাস দুই নম্বর স্টেশনের পেয়েছিলা কত দুই আর গড় পেয়েছিলা কত থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তাহলে দেখো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এর হোল স্কোয়ার প্লাস তিন নম্বর স্টেশনের কত ছিল রেইনফল তিন আর গড় ছিল কত সাড়ে তিন তাহলে থ্রি মাইনাস 3.5 পয়েন্ট ফাইভ এর হোল স্কোয়ার এভাবে করে যতগুলো স্টেশন থাকবে ততগুলো স্টেশনের তা লিখব লিখে তাকে ভাগ দিব কত এম মাইনাস ওয়ান মানে এখানে এম এর মান হচ্ছে ফাইভ মাইনাস ওয়ান তারপরে আমরা কি করব 
रूट ओवर करब तेल खूब सहजे देखो सिकमा एम माइनस वन मानता अर्थात स्टैंडार्ड डेविएशन माना पे जा ठीक है और ये जी जप्टिमाल नम्बर अब स्टेशन एनर जो हमारे जो एलोबल डिग्री अब इोड इन क्योंकुलेटिंग मीन प्रिसिपिटेशन दैट मीस एफ सैलनर मान्ट हे एट कन्सटैंट टेन पार्सेंट ये मन रखब तो फर्मुलार रिलेटेड एक प्रब्लेम करते चाह तो प्रब्लेम जो करब एज एक्साम्पल तो एक कैशमेंट एरिया जेखने हे तुम छयटा रेन गेस स्टेशन आट मीस बुझते एम एर मान हे कत सिक्स इन एयर दैनुअल रेकर्डेड बार्लस इज आर एस फ्लोस देखो स्टेशन हो टोटाल आज छयटा ए प्रत्येक स्टेशन रिस्पेक्टे रेनफल मानट देव आ मिलीमिटारे को भू ना देना थे कोट देना थे मिलीमिटार धरे दिवे एखे देखो एफ सेल एनर मान हे तुम देव आ टेन पार्सेंट एप्टिमान अप्टिमाम नम्बर अफ स्टेशन बेर करते हैं दैट मीस एन एर मान बेर करते हैं तो हमें सोल्यूशन क्षेत्र देखो एम एर मान सिक्स लिखे नहीं पी बार क्यों बेर करब अलरेडी तुम्हारे बोले सूतरा तुम्हारे पड़ा उचित से प्रत्येक स्टेशन रिस्पेक्ट जो रेनफल देव आगू क्य करब जो करब जो कर जेहतुने छा स्टेशन छय द्वारा भाग करब तेल देखो गड़ बिस्टिपा परमाण पे जा एम माइनस वन क्यों बेर करते हैं देखो यटार मान मन करो तुम्हें पे चो धरे नाओ और सर एखे ना धरले क्या तो डायरेक्ट तुम्हें बेर करस तैना एक सौ अठारो पॉइंट छय तो एन ये सिकमा एम माइनस वन क्यों बेर करवा बेर करवा हे प्रथम स्टेशन जो देव कत टू पॉइंट सिक्स तरह एट्टी टू पॉइंट सिक्स माइनस एकश अठारो पॉइंट छयर होल स्कोर प्लस देखो दुई नम्बर स्टेशन कई पॉइंट नय प्लस एकश दुई पॉन्ट नय माइनस एकश अठारो पॉन्ट छयर होल स्कोर एभवे कर स्टेशन जो लिखते हैं छयटा स्टेशन जो एभवे कि लिखते हैं लिखे डिवाइडेड बी करते हैं एम माइनस वन एखे स्टेशन आ क्या छा मैं एम एर मान छय छय माइनस वन तर कि रूट ओवर करते हैं रूट ओवर कर लेखा सिकमा एम माइनस वन दैट मीस थार्टी फाइव पॉइंट जिरो फोर मान पे जा एफ सेल एन मान तो देव आ टेन और सिबि सिबि सूत्रता कि देवा हंड्रेड इंटू सिकमा माइनस वन डिवाइडेड बी बार देखो सिकमा एम माइनस वन मान पे हलो थार्टी फाइव पॉइंट जिरो फोर ए पीवार मान पे एक सौ अठारो पॉइंट सिक्स देखो सिबि एर मान कफिसियंट और वेरिएशन पे जा रेनफल एन अप्टिमाल नम्बर अफ स्टेशन एट सूत्र की सिल सिबि बफ सैलन देखो सिबि एर मान टोटी नाइन पॉइंट फाइव फोर एवं एफ सैलन मान हो टेन तो देखो फ्रैक्शने पे गला माथा रखबा सब समय आपार एक बारे हे पॉन्ट आकारे को भू रखबा ना दैट मीस एट पॉइंट सेवेन दैट मीस से नाइन धरवा कथार कथा आससे हलो एट पॉन्ट वन तरपे से धरवा हे नाइन दैट मीस आपग्रेड कर दे डिग्रेड ना ठीक है आपार लेवे रखबा एवं सेवश फ्रैक्शने हाँ ना नर्माल जे नम्बर से नम्बर लिखते हैं एन जी एक देखते चाहिए को स्टेशन जो डेटा मिसिंग थे आसले परिमप करते हीमप कर सिसटेम एक देखते चाहिए धरे नहीं जो एक कैशमेंट एरियार मध्य स्टेशन आम शंकर एवं तरह एनुअल प्रिसिपिटेशन भैलू देव आ पी वन पी टू पी थ्री पी एम एन को स्टेशन को स्टेशन डेटा मिसिंग आनुअल प्रिसिपिटेशन जेटा के बी पी एक्स मिसिंग आई स्टेशन जानी ना दैट मीस स्टेशन एक्स हम जानी ना जे एक्सटा क्यों एम स्टेशन मध्य इनक्लूड ना आगे जेटा एम स्टेशन छो प्रत्येक स्टेशन प्रिसिपिटेशन तो जानार क्षेत्र एक्स नामक एक स्टेशन आता एम स्टेशन मध्य इनक्लूड ना से ही एक्स स्टेशन एक्स एक्स स्टेशन प्रिसिपिटेशन हम पी एक्स जेटा के बेर करते हैं एन एन 
আগে যে এম সংখ্যক স্টেশন ছিল তার থেকে একটা বেশি স্টেশন দিব যেখানে এই যে যে এক্স স্টেশন আমরা জানতাম না যার অ্যানুয়াল প্রিসিপিটেশন মিসিং ছিল সেই এক্স 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 স্টেশনটা হচ্ছে এম প্লাস ওয়ানের মধ্যে ইনক্লুড করব এবং যার ফলে আমাদের নর্মাল অ্যানুয়াল প্রিসিপিটেশন হবে এন ওয়ান থেকে লাস্ট পর্যন্ত এন ওয়ান এন টু এন থ্রি এন ফোর এন ফাইভ এন সিক্স এইভাবে দ্যাট মিন্স এম স্টেশন যদি তোমার পাঁচটা হয় তাহলে পাঁচটা প্রিসিপিটেশন আমরা জানি আর যে এক্স এক্সটেশনটা জানি না যার প্রিসিপিটেশন ভ্যালু হচ্ছে পি এক্স যেটা আমরা বের করব এখন পরবর্তীতে আমরা যেহেতু বের করতে চাই সিমুলেশন করতে চাই তাহলে এম প্লাস এন মানে দ্যাট মিন্স ছয়টা স্টেশন নিব যেখানে কি না ওই যে যে এক্স এক্সটেশনটা আমরা বের করছি যার প্রিসিপিটেশন আমরা জানি না সেটার এই ছয়টার মধ্যে কিন্তু ইনক্লুড থাকবে ওই স্টেশনটা এবং সেই ক্ষেত্রে তার নর্মাল অ্যানুয়াল প্রিসিপিটেশন তো আমরা জানি এই এক্সেরও কিন্তু আমরা জানি দ্যাট মিন্স এক্সের জন্য কি আসবে এন এক্স আসবে এক নম্বরের জন্য আসবে এন ওয়ান ঠিক আছে এই যে এন রিলেটেড যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা জানি এখন বিভিন্ন স্টেশনের যে নর্মাল অ্যানুয়াল প্রিসিপিটেশন আছে সেটা যদি তোমার নর্মাল অ্যানুয়াল প্রিসিপিটেশন এক্স স্টেশনের টেন পারসেন্ট অ্যালোবল থাকে টেন পারসেন্ট যদি ডিগ্রি অফ ইউর কনসিডার করতে পারো তাহলে এর জন্য দুইটা মেথড আছে প্রথম মেথডটা হচ্ছে সিম্পিল অ্যারিথমেটিক অ্যাভারেজ মেথড সিম্পিল অ্যারিথমেটিক অ্যাভারেজ মেথড সেটা পি এক্স ইজিকাল টু দেখো আমরা এম সংখ্যক স্টেশনের যেটার প্রত্যেকটা মান আমরা জানি অ্যানুয়াল প্রিসিপিটেশন সেটা আমরা যোগ করব মানে পাঁচটা যদি হয় পাঁচটা প্রিসিপিটেশন যোগ করে পাঁচটা স্টেশন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করব তাহলে যে এক্স এক্সটেশনটা ছিল সেই মিসিং এক্স স্টেশনের অ্যানুয়াল প্রিসিপিটেশনের ভ্যালুটা পি এক্সের মানটা বের করব বের করতে পারব যদিও এই ফর্মুলাটা আমরা ব্যবহার করব না আমরা ব্যবহার করব হচ্ছে সেটা হচ্ছে হলো আর নর্মাল রেশিও মেথড এই মেথডটা বের কর ব্যবহার করব তো এই মেথডটা যদি আমরা বের করতে চাই দেখো এটা হলো পি এক্স যেটা আমরা আসলে আলটিমেটলি আমরা বের করতে চাই এন এক্সটা আমরা তো জানি নর্মাল অ্যানুয়াল প্রিসিপিটেশান এম হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থায় যে টোটাল স্টেশান পি ওয়ান পি টু পি থ্রি এম পর্যন্ত এগুলো তো আমরা প্রিসিপিটেশন ভ্যালু আমরা জানি আর এনটা হচ্ছে নর্মাল কন্ডিশনের এগুলো তো আমরা এক্স এক্সটেশনেরটাও জানি দ্যাট মিন্স এন এক্সেরটাও আমরা জানি তাহলে দেখো এই ফর্মুলা ইউজ করে খুব সহজেই যে এক্স এক্স এক্সটেশনটা ছিল সেই এক্স স্টেশনের অ্যানুয়াল প্রিসিপিটেশনের ভ্যালু দ্যাট মিন্স পি এক্সের ভ্যালুটা কিন্তু আমরা খুব সহজেই এখানে ডিটারমাইন করতে পারবো এখন আমরা একটু আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে টেস্ট ফর কনসিস্টেন্সি অফ রেকর্ড তো এটার জন্য আমরা ওয়াই এক্সিসে দিব অ্যাকুমুলেটেড অ্যানুয়াল রেইনফল অ্যাট এক্স সামেশন অফ পি এক্স ইন ইউনিটস অফ টেন সেন্টিমিটার কিউব সেন্টিমিটার এটা হলো ওয়াই এক্সিসে দিব আর এক্স এক্সিসে দিব হচ্ছে তোমার এটা হচ্ছে একটা স্টেশনের ক্ষেত্রে তাই না আর এটার ক্ষেত্রে দেখো দশটা স্টেশনের ক্ষেত্রে গড়ের গড়টা দিব এখানে এইদিকে এক্স এক্সিসে যার গ্রাফটা হবে হচ্ছে মূলত এরকম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হওয়া উচিত ছিল স্ট্রেইট লাইন তো এর জন্য যে কোনো দুইটা পয়েন্ট আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখানে পারপেন্ডিকুলার রাখব এখান থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার রাখব আঁকার পরে লয়ার পয়েন্ট থেকে অ্যাকচুয়াল পয়েন্ট পর্যন্ত হাইট হচ্ছে সি এবং লয়ার পয়েন্ট থেকে যেটা হচ্ছে অরিজিনাল গেছে তার আপার পয়েন্টের ডিস্টেন্স হচ্ছে এ সো কারেকশান রেশিও যেটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে এম সি বাই এম এ এম সি বাই এম এ এবং সেটাকে আমরা বলছি সি বাই এ এবং এইটা এই যে ফর্মুলাটা দিয়েছিল ব্রেক উনিশশো তেষট্টি সালে এবং এই গ্রাফকে বলা হয় ডাবল মাস কার্ভ এবং এই গ্রাফটা কিন্তু খুবই খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট একটা গ্রাফ যদি পরীক্ষায় আসে ভ্যালু ছাড়া যা স্টিপিক্যাল গ্রাফ তোমরা আঁকবে এখন দেখো আর একটা ফর্মুলা যদি আমরা একটু খেয়াল করি পি সি এক্স ইজিকাল টু পি এক্স ইন্টু এম সি বাই এম এ যেখানে এম সি বা এম এ যেটা আছে সেটা হচ্ছে আসলে ডাবল মাস কার্ভের স্লোপ এম সি আর এম এ আর পি এক্স হচ্ছে যে স্টেশনের ডেটা মিসিং ছিল সেই স্টেশনের একটা নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ডে অরিজিনাল রেকর্ডের যে প্রিসিপিটেশান সেটাই হচ্ছে পি এক্স আর এক্স 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 স্টেশনে একটা নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ডে কারেক্টেড যে প্রিসিপিটেশান সেটা হচ্ছে পি সি এক্স তো এই রিলেটেড কিন্তু 
প্রবলেমও কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে তো এখন মোটামুটি দেখো এই ছিল আমাদের লেকচার নাম্বার টু এর পার্ট ওয়ান তো অবশ্যই তোমরা লেকচার নাম্বার টু এর পার্ট টু দেখবে তো এই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো